Всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня я буду вам рассказывать про Uber. Как вы знаете, несколько месяцев назад я снимала влог, немножко рассказала про Uber, но не в деталях, потому что сама я толком не знала ничего об этом, только слышала от водителей Uber, так как сама заказывала себе Uber. Но теперь я могу рассказать из своего личного опыта более детально. Если вдруг что-то пропущу, пишите ваши вопросики в комментариях под видео, и я потом сделаю очередное видео с ответами на ваши вопросы о Uber. Моя история с Uber началась примерно где-то 6 месяцев назад, когда я решила зарегистрироваться как водитель, не просто как пассажир, потому что есть два приложения – Uber App и Uber Driver App. То есть вы можете отдельно скачать себе приложение Uber Driver, зарегистрироваться как водитель. Итак, первое, на что нужно будет обратить внимание, это, конечно же, на водительские права. То есть они у вас должны быть, потом у вас должна быть страховка для вашей машины, регистрация, vehicle registration и также inspection, vehicle inspection. Техосмотр нужно проходить или в том месте, которое вы найдете через сайт Uber, у них там в зависимости от вашего индекса, zip code, вы можете найти ближайший техосмотр возле вас, или же вы можете поехать к своему механику, который сделает этот техосмотр, что, собственно, я и делала. То есть я сначала думала поехать в то место, которое я нашла на сайте, но там нужно appointment делать, то есть записываться заранее и так далее и тому подобное. И я решила, что я сделаю сама. Сделать самостоятельно можно как? Скачиваешь форму, которую вы найдете на этом сайте, скачиваете ее, приносите к вашему механику, который будет делать этот техосмотр. Конечно же, у него должна быть лицензия для этого, правильно? И потом, когда он делает техосмотр, он отмечает в этой форме, или у вас все окей с вашей машиной. Если все окей, он потом расписывается, дает вам форму, вы делаете фото этой формы и потом загрузите в это приложение. То же самое нужно фото сделать водительских прав, insurance, то есть страховки для машины, техосмотра, потом... Что нужно? Ваше фото нужно будет в само приложение. Они будут сравнивать с водительскими правами. Если вы похожи, то вас одобрят. Потом нужно будет сделать фото наклейк, которые вы будете приклеивать на свою машину. То есть высылают наклейки знака Uber. Вы должны приклеить спереди и сзади вашей машины. И также наклейка для того, чтобы вы могли забирать пассажиров из аэропорта. Также, когда вы зарегистрировались как водитель, вам дается ваш код. Или же вы можете использовать ваше имя. Но в основном, если кто-то новый зарегистрируется по вашему коду, то вы получите 500 долларов бонус, что довольно-таки хорошо. Я когда регистрировалась, я сделала это для друга, то есть использовала его имя при регистрации, и он получил 500 долларов. Эти 500 долларов он не сразу получает. Вам дается определенный какой-то лимит на поездки, то есть, например, вам нужно сделать 75 поездок перед тем, как он получит этот бонус. 75 поездок довольно-таки много, то есть это как минимум две недели поработать придется, хотя, смотря как вы работаете, ну, скажем, неделю, окей, okay, да, нон-стоп, uh, чтобы получить этот бонус. А для меня лично было очень тяжело водить больше, чем 4 часа в день, 5 часов еще куда не шло, но 10-12 очень тяжело. Я думаю, что если бы я водила 10-12 часов в день, я зарабатывала бы довольно-таки uh, нормально. У меня было всего 2 дня, когда я водила по 10 часов, на следующий день потом я себя очень плохо чувствовала, не привыкшая. Поэтому можно памятник поставить всем, кто водит по 10-12 часов. Я не знаю, как вы это делаете, серьезно. Я не привыкшая к такому, хотя к, к пробкам LA я уже привыкла. Но когда э, с тобой пассажир, и ты едешь по новому э, пути, по новой дороге, которую ты не знаешь, то есть смо э, смотришь на GPS, куда она тебя там поведет, э, то это довольно-таки сложно. Возможно, что это еще тоже выматывает. Не только само вождение. Но и то, что едешь всегда по новой дороге, как бы так. Также, когда открываешь Uber приложение, Uber Driver App, вы увидите карту. Карту города, она может быть просто серой, если это так, такое спокойное время, без часа пик, без каких-то праздников и так далее, она будет выглядеть серой. Если же это Rush Hour, 
и так далее, то она может быть желтой, оранжевой, красной, и то есть местами, где-то будет красная, где-то будет оранжевая, где-то просто желтенькая, где-то просто серая. И вот в такое время можно заработать больше всего денег. Опять же, нужно помнить, что не стоит выезжать именно в час пик, когда очень-очень много пробок, разве что вы будете за пределами Лос-Анджелеса ездить, но просто когда стоишь в пробке, то теряешь время, да? и деньги, соответственно. В среднем, когда водишь Uber VLA, ты зарабатываешь 18-22 долларов в час. Но это VLA, и смотря в какое время водить, и в каком месте. В Сан-Франциско дороже, но об этом позже. И предположим, что ваши 18 долларов в час могут превратиться в 10, если вы где-то в пробке застрянете очень-очень надолго, и особенно если вы будете делать Uber Pool. Итак, теперь немножко про Сан-Франциско. В Сан-Франциско водить Uber лучше, потому что стоит дороже. В LA не так дорого, поэтому многие, кто работает водителями Uber тут, в LA, они в Лос-Анджелесе, они едут в Сан-Франциско работать. Например, в Сан-Франциско я слышала, что люди зарабатывают 300-350 долларов в среднем в день, некоторые даже 400 за 12 часов вождения, а у нас в LA ну, если честно, с кем я общалась, с водителями Uber 250 в среднем. То есть тут дешевле, и поэтому лучше водить Сан-Франциско, если честно. Некоторые зарабатывают 2000 в неделю, но мне кажется, что в среднем это 1200-1300 будет. Мне кажется, 2000 это довольно-таки много. Я не знаю, кто как и где водит, <laughs> и в какие часы, но если так логически поразмыслить, мне кажется... Больше, чем 1300 ВЛ сделать за неделю трудно. Также хотела сказать, что э, вы можете получать чаевые через приложение, то есть э, вам могут выслать чаевые через приложение, когда пассажир выходит, заканчивает поездку, нажимает рейтинг, вам ставит э, и может отправить чаевые. Э, или же вам могут дать наличными, что я заметила из своего опыта. Когда дают наличными, то дают больше, чем через приложение. Через приложение это обычно 1-2 доллара, но ну, максимум 5. То, что у меня было. А наличными мне давали больше, 15-20 и так далее. В зависимости от того, какая была поездка. Поэтому иногда может повести с, с чаевыми и наличными. Но, опять же, это не часто. И это смотря, где вы будете, в каком районе тоже. Потому что если вы будете школьников, как пассажиров, забирать, то, конечно же, чаевых будет очень-очень мало. Хотя один раз я забрала школьника одного, и мне пришлось его вести чуть ли не 20 миль. Он мне потом 10 долларов чаевых оставил. Но когда я его привезла, это там такой классный район был, закрытый, ну, то есть Гейтс. Ворота были в, в тот спальный район, мы заехали, то есть, ну, хорошие дома, дорогие были. Думаю, что из-за этого. Или просто ему понравилось, как я с ним общалась. Если вы водите Uber, то вы постоянно будете видеть разные у них акции, promotions. То есть, сделай 10 поездок там за 3 часа, получи дополнительно 25 долларов или еще что-то в этом роде. То есть, в определенное время чтобы вы водили или определенное количество поездок делали, и вам дополнительно будут платить 15, 25, 30, 40 долларов. То есть там в зависимости от того, акция какое время идет, или один день, или неделю, или три дня, или два. Я сделаю скриншот и вставлю, вы увидите. У нас в LA все время пишут, вот сделай там определенное количество поездок, в это время получи столько-то. И в зависимости от того, в каком месте вы будете вести машину, то есть на карте это место, Место будет желтым, красным, оранжевым, выглядит или серым, еще оплата изменяется из-за этого. Иногда их можно делать, если нет пробок, и, например, надо сделать там 13 поездок или больше 10 за 3 часа, чтобы получить дополнительно 25 долларов или 15, то их можно делать, и это очень легко получается, если делать Uber Pool. То есть это когда вы берете пассажиров, как бы по цепочке, то есть нон-стап, и это разные пассажиры, то есть это не один пассажир со своими там друзьями едет с вами, а это разные, то есть в разных местах их забираете, и таким образом вы почти не теряете время на остановку, чтобы подождать, когда будет новый вызов на нового пассажира, то есть это идет как бы нон-стап. Одного отвезли домой, сразу автоматически вас Uber перенаправляет к другому, другого забрали, потом сбрасываете третьего, то есть вот так вот как бы получается. И я делала так, и можно действительно выполнить вот эту акцию и получить дополнительно 15 долларов. 
Но опять же, уберкул в пробке водить не стоит, потому что вы просто будете терять время и деньги. Лучше брать UberX. У меня было так, что был перерыв, несколько недель я не водила, потому что я делала массовки там и другие... Другие у меня подработки были в плане Инстаграм, там, коллаборации и так далее. И я не водила Uber, и потом в тот день, когда я начала вести, мне только давали Uber Pool. То есть мне даже Uber X не давали. Поэтому вот эти вот перерывы тоже в вождении желательно не делать. Если вы делаете большие перерывы, потом вам могут давать или очень короткие поездки, или только Uber Pool. Что еще хотела сказать, что сейчас у меня рейтинг как водителя Uber 4.92, 4.92, как пассажира 4.65. Если честно, я не понимаю, почему как пассажир я хуже, чем как водитель. И у меня, кстати, в, в профиле как Uber водитель я и написала, что я блогер, свой инстаграм написала, от Sasha's World TV, и когда я еду и разговариваю, некоторые спрашивают удивляются, как это блогер ведет Uber. Я говорю, это мой эксперимент и мини-подработка, чтобы было о чем рассказать своим подписчикам. Итак, на этом я буду заканчивать. Надеюсь, что вам было интересно и полезно. Если понравилось это видео, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм. Пока!